凡，你疯了吗？你到底想干什么？蒋莫寒是我们的仇人，你居然还对他旧情难忘！阿凡，金欢，他是冲我来的，你别管我，你先走。我不走，阿凡，听我的，相信我。相信我。好。江莫寒，你记住，你这条命是秦欢给你的。撤！好啊。主仆联手，竟是为了让你和这个贱人私会。这事跟督军没有关系，是我擅自主张。空口无凭，不要瞎说。有本事看好你的男人，别让他总往我的身边凑。你敢这么和我说话？嗯、我容忍你，是因为跟你有合作关系。你别太放肆了。既然说到合作，我们的婚期便定在后日，否则合作作废，你自己掂量着办。我明白的，你必须要这么做，才能让任务顺利进行。你只要记住，我的身和心都只属于你。我明白我要承担什么，不必担心我。今晚的星空真美啊！我们不想这些了，去看星星去。好啊。我在想，一百年后会是什么样子？一百年后，那时候没有战乱，天下太平
我们生活在一个国泰民安的新中国，真好。那说明我们的努力是有意义的。真想看见那个时候。这辈子，我亏欠你太多。若有来生，我只想守护在你身边。给你一世安宁。如果有来生，我希望生活在一个有山有水的地方，做一个农女，拥有一个属于自己的田园农场，和你一起吸食朝花，共享晚霞。那我就当个农夫，我们结庐为家，庭中煮茶，然后再生一双儿女。过着与世无争的生活。人间纷乱，九泉无常，你可不能弄丢了我。此生此世，累生累世，无论你在哪，我都会穿越千山万水，寻遍茫茫人海，来到你身边。若是将来我们有了孩子，你觉得叫什么名字好？要是男孩，就叫江念周吧。那女孩就叫江念欢。我尽快处理这件事。等我回来，杜鹃，一切就绪了。请二位把手放在上面。这门婚事我不同意，都别动，不然婚礼变葬礼了。兵呢？谁参加婚礼带兵啊？楚云帆，你究竟想要做什么？我当然是抢婚了，咱们情投意合，心心相印。你怎么能嫁给江莫寒呢？你到底在胡说八道些什么？是你自己走，还是我绑你走？你，或者，你，总算赢了杜军一次。
你女儿有外遇吗？放开！这这这奇耻大辱！会长，我马上派人把令千金完好无损的送回来。还不快追！是，下来。看来这婚礼也是没办法继续进行了，还没开始呢。请二位把手放上来。新郎叫莫寒，你愿意让他成为你的妻子吗？无论富贵和贫穷，健康和疾病，都会不离不弃，爱护他，珍视他，与他同甘共苦，永远忠贞不渝，直到生命的尽头。我愿意。新娘于清欢。你愿意让她成为你的丈夫吗？我愿意。新郎新娘交换戒指。嗯。我宣布，二人正式结为夫妻。却从风雪中逃。